మంచివాడలో స్వాస్థ్య విద్యావాహిని కార్యక్రమంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు స్వీకరించారు ఇది చాలా సంతోషం మోస్ట్ బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ అంతా మొదటి ప్రయారిటీ కూడా మెడిసిన్ చేస్తారు నేను అందుకని అదే కాకుండా మళ్ళీ డబ్బులు కూడా బాగా ఖర్చు పెట్టుకుంటాను సరే ఏం చూస్తాం అంటే మనం చూస్తాం కొంతమంది ఎన్ఆర్ఎస్ అయితే లక్షల కోటి రూపాయలు ఖర్చు అవుతారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకటి వెతుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా భగవంతుడు కలిగిన డబ్బులు ఇచ్చారు కొంతమంది అప్పు చేసి చదువుతున్నారు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆశయం ఉంది ఆ ఆశయం సొసైటీకి న్యాయం చేయాలి ఈ సొసైటీ ఏదైతే నాకు ఒక అవకాశం వచ్చారో ఆ అవకాశాన్ని నిరూపించుకోవాలని మీరు ముందుకు పోతున్నారు దానికి మరొకసారి మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇది ఒక నూతనమైన ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడే మంత్రిగా చెప్పారు నేను ఊపిరి విషయాలు కాదు నేను చాలా విషయాల్లో విమర్శనంగా ముందుకు పోతున్నాం మన రాష్ట్రానికి మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే విభజన తర్వాత రేతు బద్దత లేని విభజన జరిగింది కాలేజీలు లేవు ఇండస్ట్రీస్ లేవు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ లేవు ఆదాయం పెద్దగా లేవు అరవై సంవత్సరాలు నేను ఈ హైదరాబాద్ లో మొత్తం అభివృద్ధి చేశాను ఆ రోజు నేను ఆలోచించింది తెలుగు జాతికి ఒక బ్రహ్మాండమైన వాయిద్యాన్ని ఉండాలి పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలన్న ఉద్దేశంతో ఐటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇచ్చాను నాలెడ్జ్కి ఇచ్చాను హైదరాబాద్ ఈ రోజు ఒక బ్రహ్మాండమైన సిటీగా ప్రకటన పెట్టామంటే అందులో చాలా మంది కృషి ఉంది దాన్ని లీడ్ చేసింది నేనే లీడ్ చేశాను విషయం మరొకసారి మీ అందరికీ ఉద్దేశ చేస్తున్నా అయితే నిబద్ధన జరిగిన తర్వాత నేను ఆ బోర్డు పాడాను లేదు నేను దగ్గర దగ్గర చూసి తొంభై ఐదులో విజులైజ్ చేశాను తెలుగు జాతికి ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలి ఏమి చేస్తే మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది భావి తరాలకు ఉపయోగపడుతుందని ఆలోచించాను అందుకే ఆ రోజు మీరు చూస్తే నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి వెళ్ళాను హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళాను ఇంతమందిపై మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు ఆ రోజు దగ్గర ఎనిమిది కాలేజీలు తొమ్మిది కాలేజీలు గవర్నమెంట్ తో ఉండేటివి కాలేజీలు లేవు అంతమందుకు సిద్ధార్థ కాలేజీ ఉంటే ప్రైవేట్ లో ఉంటే గవర్నమెంట్ ఎంపీ మరో గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత దాని కూడా గవర్నమెంట్ రిపేర్ చేసి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ కింద వచ్చింది నేను మళ్లీ ఆలోచించి కాదు మెడికల్కి ఇంజనీరింగ్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తొమ్మిది కాలేజీలు ఉండే మెడికల్ కాలేజీల్ని దగ్గర దగ్గర ముప్పై కాలేజీలు పెంచామంటే అది ఆ రోజు అవలంబించిన తీరు ముప్పై ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మూడు వందల కాలేజీలు చేశారు తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో పారా మెడికల్ స్టాఫ్ నర్సెస్ గానీ పారా మెడికల్ స్టాఫ్ గానీ ప్రభుత్వం పెంచాం ఈ రేపు దీని వల్ల మన డాక్టర్స్ ప్రపంచం మొత్తం వెళ్తున్నారు మన ఇంజనీర్స్ ప్రపంచంతో వెళ్తున్నారు రెండోది కొంతమంది మన దగ్గర చదువుకుని అమెరికా కెళ్లి మళ్ళా తిరిగి వచ్చి ఈ రోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ ఎన్ని ఉద్యోగ చెందిస్తే అప్పులో కానీ కామనీ కానీ లేకపోతే కేర్ కానీ లేకపోతే ఓటెండ్గా చాలా హాస్పిటల్స్ వచ్చేసాయి పెద్ద ఎత్తున హాస్పిటల్స్ అన్ని వెళ్లే పెద్ద పరిస్థితికి వచ్చారు ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం రెండున్నర సంవత్సరాలుగా కొన్ని విరూపమైన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చెప్పాం నేను ఒక విజన్ ఇచ్చాను రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఎన్ని కష్టాలు అధికరించి భారతదేశంలో మూడు అగ్ర రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఉండాలి రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదికి భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ రాష్ట్రాలు ఉంటే దాని కేరాస అభ్యర్థిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండాలి ఈ సాధ్యం అది నివేదిస్తాం అదే నాడు గారు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదికి అభివృద్ధిలోనే కాదు హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ పెట్టాను అంటే ఆనందంగా ఉండాలి ఆనందంగా ఉండాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనారోగ్యంతో బాధపడతా ఉంటే అక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే సఫరింతో బాధపడతారు తప్ప ఆనందం వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు ఏ వ్యక్తి 
ఆరోగ్యంగా మీరు చూస్తే అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఇన్సూ వచ్చినప్పుడు సఫరింగ్ ఉంటుంది 